年繁华景象，明镜里虚妄。卸下红妆，换上戎装，满目旖旎风光，何尝不是沙场？终老在你身旁，安放。我们一生有多长，来不及惆怅。天苍苍，爱在上，抬头就仰望。笑不柔肠，脸成。为了你的大事业，你把刚刚满月的继儿背着我送出家门。就算你是九五之尊，那在我的心里也是无情无义、无德无人之人。够了！不要再说了。大人如果没有别的事，仙儿就先告退了。原本以为大人与仙儿心灵相通，没想到，却是贪恋美色的佣人。西夏太子哈尔敦，拜见仙儿姑娘。倘若姑娘愿意，哈尔敦，定将让姑娘成为西夏最尊贵的女人。你们男人就喜欢说这样的空话。曾经也有一个人，对我说过同样的话。现在。他怀里抱着一个别的贱人，逍遥自在。这在王公贵族家里，妻妾之间的争宠都很激烈，更何况是这后宫三千佳丽，还是要多找机会接近皇上。此话怎讲？我听说有一种西藏的药，名曰鹿精粉。将军常年征战。身子骨看上去强壮刚毅，但实则宫内饥寒过重，怕是喝上个三年五载的暖宫汤，也未必有起色。回禀婆婆，将军近来一直在喝孟太医开的中药方子，但似乎未见起色。将军常年征战，身子骨看上去强壮刚毅，但实则。宫内饥寒过重，怕是喝上个三年五载的暖宫汤，也未必会有起色。三年五载都化解不了。早在郡王与将军共赴秀水州赈灾之时，妾身就知道孟太医诊出将军的癸水不通，怕是早已丧失了生育能力。什么？将军一直在喝着补药，还连日来都吐血。吐,吐血？嗯，为什么不早告诉我？嗯，这还了得！我锦儿，现在把一切的精力都放在叶昭的身上，他要是三年五年都怀不上孕，那我赵家的香火岂不是白白断送在这个女人的身上？婆婆息怒，媳妇不敢胡说。只是今日之事，若是被郡王爷知晓，定会打折媳妇的手脚。你不用害怕，若不是你告诉我，我还被蒙在鼓里。自打叶昭嫁进我赵家，就祸端不断。今日她居然敢瞒着不能生育的惊天秘密，这种不忠、不孝、不敬的儿媳妇儿，休了也罢。婆婆息怒，将军，将军现在刚被解除兵权不久，若是现在把她逐出家门。
别人定会说婆婆是嫌贫爱富之人，恐玷污了赵家的名声。况且，将军是郡王的正妻，即便不能生育，总不至于被逐出家门。都怪媳妇多嘴，惹出了不是。什么正妻不正妻？他叶昭占着正妻的位置，独霸宠幸，不给妾室机会。我赵家香火何以为婿？倒是你。一天兢兢业业的操持家务，事事为我赵家着想。从今天起，你搬到玉锦的卧房去。如果能早日怀孕，诞下灵儿，你就是郡王府的第一夫人。媳妇遵命。去吧。霓裳啊，多年来在本王府中委屈你了，这次可以跟哈尔敦大人同去西夏，也算一段佳话。这是文银千两，算是本王给你在路上的花费。多谢大人。我在府上这段时间，多亏了大人的悉心照顾，请受小女子一拜。此去西夏，路途遥远，水土有疏，定当照顾好女儿家的身体。夫人放心，有我哈尔敦在，绝不会让贤儿受半点委屈。嗯，你只身一人前往西夏，语言也不通，还有什么要求也一并提出来吧。谢夫人。我来到府上之后。小哑巴一直对我照顾有加，可否请夫人将小哑巴赏赐于我，与我一同去西夏？好吧，既然你不嫌弃小哑巴是个哑巴，那我就命他随你前去。小哑巴，啊！本王命你跟随姑娘同去西夏，一路上要好生照顾她的起居饮食。谢王爷，王爷，那我们就此告辞，一路平安。仙、嗯、儿这小哑巴长得眉清目秀，还透出几分机灵，甚是讨人喜欢。霓裳能走到今天这步，也算是他的造化了。他此去西夏，恐怕再难回到故土。这和搭上一条性命，有什么区别？儿媳，给婆婆请安。一大早把你找来呢，是有要事跟你商量。婆婆，请讲。杨氏昨日到我房内，她告诉我说，野昭身体虚弱，宫寒至深，不能生育。杨氏呢，也算有才有貌。做事情一贯小心谨慎，这些年多亏了他料理家务，唉，也替我们两人分担了不少。但儿媳从未听说将军不能生育之事，这等丑事，自然不能张扬。事已至此，我只能找叶昭好好商量商量。
，看看他能不能说服玉锦，和杨氏同住一室。眼下的头等大事，就是为赵家诞下子嗣。作为主母，叶昭只能服从。杨氏平日老实本分，不像是撺掇惹事之人。将军难道真的不能生育？你去把叶昭找来，我跟他好好说说。是。霓裳姑娘，您去哪儿？小哑巴呢？在楼下喂马。让他去带几份本地的风味小吃过来。好，我去通知。大人不知道我的口味，我亲自去跟他交代。那我去叫他上来。不用了，我自己下去吧。嗯小哑巴，嗯，去给我带几份本地的风味小吃过来，然后再带些点心过来，越多越好。我要带去路上吃。他们对我监管甚严，你带着这块锦帕赶紧逃走，到东京城的南平郡王府，找到南平郡王，再将这块锦帕带给叶昭将军。南平郡王府在西街正中，叶将军看到这块锦帕必会相信你。你要记住，齐王当初毒哑你的喉咙，先又与西夏勾结，他罪大恶极，是我大宋子民的仇人。你见到叶将军之后，告诉他。小哑巴，你走吧。我就偏爱中原的美食，可是到了西夏，就再也吃不到这么正宗的味道了。我让小哑巴去带几份回来。那好啊，到了兴庆府，仙儿就知道当地也有不少美食，仙儿一定会喜欢。媳妇儿拜见婆婆，脸色如此苍白，似有什么隐疾发作。回婆婆，身体最近的确不适，常出虚汗。身体要是不舒服，就找大夫瞧瞧，彻底调理调理。请婆婆放心，最近已经在和中药进补了，不过身子。的确太不如前。我听说你近日还有咳血的症状，确有此事。身为主母，一切还要考虑家中传续，要以大局为重。请婆婆明示。嫂嫂，请明示，不必纠结。将军身体不适，婆婆知晓后心急如焚，四处问医。可是那些大夫一听说将军有咳血的症状，纷纷摇头，都不愿意过来搭脉。将军你次嫁入赵家已经两年有余，一直都未诞下子嗣，婆婆是担心长此以往下去。嫂嫂有话直说
婆婆的意思是，将军可否高风亮节，让郡王多与杨氏共寝？毕竟，生育是两个人的事。我明白，真懂了。嗯，回去我就即刻要杨氏搬到玉锦卧室内。玉锦心地纯良，她要是问起来，你知道怎么说吗？请婆婆放心，媳妇儿顾全大局，会告诉玉锦，无后乃大不孝的道理。好，赶紧回去处理玉锦和杨氏同房的事宜吧。哑巴找着没有？没找到，估计是躲起来了。赶紧通知手下人马，为了保障香儿姑娘安全，守卫轮流值班，不得有半点闪失。去呀、啊！是。嗯、阿昭，你看我给你带了什么好吃的？郡王，今天我来服侍您。你怎么在这儿？阿昭呢？将军身体不适，已经歇下了，特地让我前来服侍。什么意思啊？什么身体不适啊？我要阿昭侍奉，他人呢？孟大夫来瞧过了，说将军是邪火上升，需要独自卧床静养。我去问问他。郡王，郡王，将军已经睡下了，郡王请回吧。哦，今儿个这么早就睡下了。将军最近身体虚弱，气虚懒言，今天越发觉得疲惫，所以很早就休息了。郡王不用担心，先回屋休息吧。已经睡着了。嗯，嗯，也好。近日他总是噩梦连连，睡不踏实。对了。你们在他枕边多放条丝巾，让他擦汗用。嗯。哦，这是我今天给他买的高丽栗子糕，等他醒来，你们给他。君王放心吧，明日带将军醒来再去找您。嗯请喝茶。天色不早了，不如我服侍您早些歇息。不必了，我要再看会儿医书。你先回去睡吧，我再踏上将就一晚就好了。这踏上睡着多不舒服啊！不如到妾身的房间来，明日再到书房。阿昭的身体原本龙精虎壮的，可自从嫁给我以后，身子骨便弱了许多。肯定是我没照顾好她，所
，所以才患了病。怎么了？没事，我也是担心姐姐，只是这太医都没有查出病因，郡王熬夜伤身，也未必能找出良方。你这是什么混账话？那孟清德是一介庸医，他自然是找不到的，我就不信。我找不出治疗阿昭的良药，一天找不到，我就一天不睡觉；一年找不到，我就一年不睡觉；五年、十年、二十年，我就不信我找不到。皇上驾到，臣妾恭迎皇上。平身，你们下去吧。是。皇上，这个糟白鱼乃是京城的稀罕植物，我特地吩咐厨房做成了皇上喜欢的味道，请皇上一起品尝。好。皇上，臣妾日日感念皇上圣恩，夜夜思念皇上。这个糟白鱼是臣妾亲自为皇上烹制的。嗯，皇后居然对烹制食物有兴趣。臣妾以前谨遵刘太后的叮嘱。不敢跨进御膳房半步，可是如今皇上除旧革新，制定了许多新的规矩。我呢，也喜欢翻阅前朝私膳内人所著的烹调书籍，从中得到启发，于是做了这个小菜，请皇上品尝。手艺不错，味道鲜美。多谢皇上夸赞。朕日日珍修甘露，突然吃到这种菜，回味醇厚啊！那皇上就多吃点皇上，皇上已经很久没有和臣妾相处了。今天晚上，能不能留下来陪陪臣妾？好，朕答应你。朕今天晚上就在华宁宫住下。多谢皇上。来，皇上。将军，这是郡王今天早上在龙亭集市买的羊血
，说是对治疗咳血有奇效。于谦，你真把我当成容貌医学的怪物了。这热养血，不腥不燥，乖，快喝吧。所谓久病成良医，我从小到大吃的药，都可以开一家中药铺子了。你别小看这养血，它可以治疗头晕目眩、咳血吐血、妇人崩漏以及外伤出血。以后每天早上，我都去沙阳的屠夫那里蹲点守候，把最新鲜的养血锻炼给你服用。郡王昨天晚上一夜没合眼，一直在翻看医药方子，京城卯时不到，就去龙吟集市屠阳的人那里守着了。你这样怎么行？你会累坏的。你们俩赶紧帮阿昭收拾收拾，一会儿搬去我那住。玉姐，我昨天晚上在凌霜阁睡得特别踏实，这几天我身体不好，你就让我单独休息，这样半夜你也不用起来照顾我，你也能睡得好些。阿昭，你这说的是心里话吗？怎么听着有几分为难和不开心啊？你不要熬夜，早点睡觉，这样我才能睡得踏实。嗯，来，快躺下。哎，柳欣，我们再试下气啊！想象一下，叶昭没钱买房，不能娶你了。啊！但是你们又相逢了，他准备重金来聘娶你。他钱不见了，不能娶你了。刘欣，你笑什么呢？导演，阿昭用了 PP Money 理财。稳稳的靠谱，妥妥的安全，一千两百万用户都在用。理财安全第一，我选 PP Money。PP Money。咦，停下来，人马歇息。大人，到哪里了？此处便是西夏境内。还有多久能到新庆府啊？快马加鞭的话，也就一天吧。但是我担心你受不了这奔波之苦，我们慢一点，也就两天就到新庆府了。这途经黄土高坡，一路上尘土飞扬，仙儿想沐浴更衣。<笑>这眼前就是碧浪清波的湖泊河流。我带你到河里洗吧，仙儿不用怕，这里荒无人烟的。我们转过这个山脚，我带你到河流的上游去洗，我为你把风。那就有劳大人了。你放心，有我在，确保你的安全。
。仙儿，你干嘛？仙儿，我爱你。但我看见你第一眼的时候，我就爱上了你。放开我！仙儿，你不要拒绝我。放开我！你迟早会做我的女人啊。仙儿，你干什么？仙儿，你别过来！你别过来！你迟早是我的女人呐，仙儿。仙儿虽是一介舞女，但骨子里并非轻薄浪荡之人。仙儿深知女子未经婚配，不能与男子吻下。仙儿，你做我的女人吧，仙儿。仙儿，还不如死了算了。仙儿。我向你保证，我再也不会对仙儿做什么轻薄之举了。我此去西夏，举目无期。大人若不怜惜仙儿，仙儿去了西夏还有何意义？都是我哈尔顿不好，仙儿姑娘，对不起。以后你让我做什么，我才做。你不让我做什么，我坚决不做。我向仙儿姑娘保证，我以后一定对仙儿姑娘以礼相待，直到我们成婚。请仙儿姑娘原谅军师来信了，狐狸。狐狸怎么知道我生了重病？你将军需要怪罪，是姐姐告诉军师的。军师一向知道将军的身体底子。他想让军营里的老王军医来给将军瞧瞧。老王军医，嗯，我怎么把他给忘了？之前我被黑衣人刺伤，中了剧毒，就是他上山采药给我医好的。好，将军，我即刻就去叫他。累了，就可以进去品尝一下。好的，海夫人，那我们先进去了。好，那你们慢慢的转。杨氏见过海姨娘，你来了，恭喜你乔迁新居。谢谢，一会儿我带你到处转转。
爷来了，参见王爷夫人。恭喜海大人乔迁之喜，夫人能来，白社增添了荣耀。你这个园子虽然不足五亩，但看起来却精巧玲珑，别具一格。好是好，就是啊，离京城远了些，我们来玩一趟好辛苦啊。京城地价高啊。我们家大人哪有这样的俸禄啊？不像二位夫人，都是皇亲国戚。哼，我算什么夫人啊？哦，对了，近日乔迁之喜，怎么不见海大人的身影？杨姨娘有所不知，乔迁新居是我们家大喜事，我好不容易跟夫君说，让他留下来跟大家打个照面。可是他生性羞涩，不好意思跟女眷打交道。这不，今儿个一早起来就跟我说：“呃，夫人，你随便折腾吧，我我还要去办公。<笑>”你们说，有没有见过这么无趣的男人啊？<笑>可是你家大人真是有福气，娶了你这么一个富有情趣的夫人。<笑>今日姐妹们难得相聚。我给大家准备了一些特别的糕点，糕点还没有上来，我去厨房看一下。好，你们随便逛逛。看看这小院儿，还真是安静舒适呢。是啊，这别具一格的院子，看得人心情舒爽。这每年的海棠开得都缤纷灿烂，不像女人，不堪岁月折磨，会日渐残败。这海夫人朱颜有方，容颜与这海棠花相应，当真是看得我自惭形秽了。其实女人就像这树木，开花结果，枝开叶散。不知道这些天你有动静了吗？不怕姐姐见笑，妹妹也是有苦说不出。这郡王的心都在将军身上，现在碍于婆婆的阻碍，他们暂时分开居住，但是白天依然粘在一起。夜里头，将军也不让我去侍奉。郡王经常就在书房里凑合着睡一晚。你这温柔贤惠的妹妹，闲置在府上，那个粗野刁蛮的叶昭，反而独霸郡王的宠爱，真是匪夷所思。你家那位女将军最近身体怎么样？最近病得厉害，不知为什么，还一直吐血。恐怕是之前战场上的旧患又发作了吧？不知道他是不是吃错什么药了，看上去挺让人担心的。药不都是用来治病的吗？怎么可能越吃药身体反倒越差了呢？这几个月，将军的药都是我亲自去熬的，但是他的身子却越来越差，我担心。金玉姐姐，你给我那张送子方，可有什么避讳没有？从书里一文知道，心愿。两个人抱多情，才不陌生。从今生会相起，前尘这一世，绝不轻言离。
心痛，刻下你的。世界缤纷，抵不过你单纯、天真眼神。我愿对你忠诚，一直念换情深，感激之余。此生的情。